ছোট্ট বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটা শুধুমাত্র তোমাদের জন্য এবার থেকে আমাদের এই চ্যানেলে তোমাদের জন্য এমনই অনেক অনেক সুন্দর এবং মজার মজার গল্প থাকবে তোমরা যত এমন গল্প শুনবে তত ভালোভাবে ইংরেজি ভাষাটাকে শিখতে পারবে আমরা এই গল্পের মধ্যে দিয়ে ইংরেজি শব্দের সঠিক উচ্চারণ সহ তার মানেও কিন্তু শিখব তবে একটা কথা এই গল্পগুলো শোনার পর তোমাদের কিন্তু একটা কাজ করতে হবে কি কাজ বলতো এই গল্পগুলো তোমরা যত পারবে তোমাদের বাবা মা ঠাকুমা ঠাকুর দাদা দাদা দিদি বোন কাকা যাকে যাকে পাবে সবাইকে কিন্তু গল্প করে শোনাবে কি শোনাবে তো শোনালেই কিন্তু আরও তাড়াতাড়ি করে ইংরেজি বলতে পারবে তাহলে চলো শুরু করি আমাদের আজকের গল্প দ্য টাইগার উইথ আ ব্যাঙ্গেল দ্য টাইগার দ্যাট লিভ ইন দ্য ফরেস্ট অফ সাতপুরা হ্যাড বিকাম টু ওল্ড টু হান্ট সাতপুরা জঙ্গলে যে বাঘটা থাকত তার অনেক বয়স হয়ে গেছিল সে আর শিকার করতে পারত টু ওল্ড টু হান্ট মানে সে শিকার করার জন্য অনেক বুড়ো হয়ে গেছিল তারা শিকার করার শক্তি ছিল না ইট ওয়াজ বিকামিং ইনক্রিজিংলি ডিফিকাল্ট ফর হিম টু রান আফটার ওয়াইল্ড বেস্ট এভরি ডে টু গেট হিজ ডেলি মেল আর দিনের পর দিন ওর পক্ষে এই কাজটা আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছিল কারণ ও আর কোনো বন্য প্রাণীর পেছনে দৌড়তে পারত না ওয়াইল্ড বিস্ট মানে হচ্ছে বন্য প্রাণী আর তার খাবার রোজগার করতে পারত না ডেলি মিল মানে হচ্ছে তার রোজকার খাবার তো বাঘটা ভাবলো নাও দ্যাট মাই মাসলস হ্যাভ গ্রোন উইক আমার পেশিগুলো বড় দুর্বল হয়ে গেছে আই নিড টু ইউজ মাই ব্রেন্স মোর টু ক্যাচ প্রে আমাকে না এবার আমার মাথাটাকে ব্যবহার করতে হবে আমার বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে ওয়ান ডে অ্যাজ ইউ ওয়াজ ওয়াকিং বাই আ মার্সি পোল থিঙ্কিং অফ সাম কানিং ওয়ে টু গেট হোল্ড অফ এনি স্মল বেস্ট হি স আ গোল্ড ব্যাঙ্গেল একদিন যখন সে এরকম এক জলাভূমির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল মার্সি পুল মানে হচ্ছে জলাভূমি থিঙ্কিং অফ সাম কানিং ওয়ে টু গেট হোল্ড অফ এনি স্মল বেস্ট আর ভাবছিল ভাই যেভাবে হোক একটু বুদ্ধি করে একটা ছোট প্রাণী ধরলেও হবে খেতে হবে তো খিদে পেয়েছে বাঘটার স্মল বিস্ট মানে হচ্ছে ছোট প্রাণী হি স আ গোল্ড ব্যাঙ্গেল সেই সময় সে একটা সোনার চুড়ি দেখতে পেল অ্যান্ড আইডিয়া ক্রসড হিজ মাইন্ড অ্যান্ড হি অ্যাট ওয়ান্স পিক দ্য ব্যাঙ্গেল আপ অ্যান্ড আইডিয়া ক্রসড হিজ মাইন্ড মানে হচ্ছে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো অ্যান্ড হি অ্যাট ওয়ান্স পিক দ্য ব্যাঙ্গেল আপ আর সে কি করল সে সঙ্গে সঙ্গে সেই চুড়িটাকে নিয়ে নিল দেন ইউ ওয়েটেড বাই আ লেক নেক্সট টু দ্য ফরেস্ট পাথ তারপর সে সে জঙ্গলের ধারে জঙ্গলে যে ফরেস্ট পাথ মানে জঙ্গলে যে পথ আছে রাস্তা আছে তার পাশে যে লেক বা জলাভূমি আছে তাকে আমরা হ্রদ বলি লেককে তার পাশে অপেক্ষা করতে লাগলো জাস্ট অ্যাজ ইউ হ্যাড থট সো না ট্রাভেলার পাস বাই দ্য অপোজিট ব্যাক যেই সে এরকম ভাবছিল ঠিক সেই সময় একজন পথিক ট্রাভেলার মানে হচ্ছে পথিক সে কি করল সেই পথিকটা তখন অন্যদিকে মানে অপোজিট ব্যাংক মানে অন্য দিকে যে তীর আছে যে বিপরীত তীর আছে বা পাড় আছে সেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল দ্য টাইগার কলড আউট বাঘটা ডাকলো চিৎকার করলো এই শুনছো তোমার কি সোনা চুরিটা লাগবে আমার এটা কোনো কাজে লাগবে না দ্য ট্রাভেলার ওয়াজ অ্যাট ওয়ান্স ভেরি সারপ্রাইজ অ্যান্ড স্কেয়ার্ড কিন্তু পথিক তো সঙ্গে সঙ্গে বাঘকে দেখে আর বাঘের মুখ থেকে চুরি নেওয়ার কথা শুনে প্রচন্ড চমকে গেল আর ভয় পেয়ে গেল সারপ্রাইজ মানে হচ্ছে অবাক হয়ে যাওয়া আর স্কেয়ার্ড মানে হচ্ছে ভয় পাওয়া অ্যাবাউট টু রান বাবারে বাঘ সে তখন ওখান থেকে সবে পালাতে যাবে দৌড়াতে যাবে বাট দেন হি থট ফর এ ওয়াইল তারপর সে খানিক্ষণ ভাবল থট ফর এ ওয়াইল মানে কিছুক্ষণ ভাবা আরে বাঘটা তো এই জলাভূমির এই হ্রদের অন্য তীরে রয়েছে আর ও তো চাইলেও আমার ক্ষতি করতে পারবে না দ্যাট ইট কুড হ্যাভ হার্ম হিম মানে নো ওয়ে দ্যাট ইট কুড হ্যাভ হার্ম হিম মানে সে কোনোভাবে চাইলেও ওর ক্ষতি করতে পারবে না I would surely love to have the bangle. He said at last. She took her to say, Yes, yes. You can't get it. You can't get it. 
but how can i trust a fierce tiger কিন্তু এরকম ভয়ঙ্কর একটা বাক্যে আমি কি করে বিশ্বাস করব ফিয়ার্স মানে হচ্ছে হিংস্র ভয়ঙ্কর এট দিস দ্য টাইগার মেড আ ভেরি পায়াস ফেস এন্ড সে জেন্টলি এই কথা শুনে বাঘটা কি করলো একটা ধার্মিক ধার্মিক মানুষদের মতো মুখ বানালো পায়াস মানে হচ্ছে ধার্মিক এন্ড সেড জেন্টলি তারপর আস্তে আস্তে বলল এ তোমাকে আমি দোষ দেব না প্রিয় মানুষ আমরা বাঘেরা না সত্যি বড় দুষ্টু আর বড় হিংস্র উইকেট মানে দুষ্টু ফেরোশাস মানে হিংস্র কিন্তু ভাই সবাই তো বদলায় বলো কেউ ভালো থেকে আরো ভালো হয় কেউ খারাপ থেকে আরো খারাপ হয় আমি না এক সাধুর শিষ্য হয়েছি ডিসাইপেল মানে হচ্ছে শিষ্য সেন্ট মানে হচ্ছে সন্ন্যাসী বা সাধু অ্যান্ড হ্যাভ চেঞ্জ মাই ওয়েজ আর আমি আমার বাঁচার যে পথ সেটাকে বদলে ফেলেছি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো আর তাছাড়া দেখো আমাকে দেখো তো আমার দাঁত গুলো নেই আমার যে থাবা গুলো আছে যে নখ গুলো আছে সেগুলো ভোতা হয়ে গেছে ব্লান্ট মানে ভোতা হয়ে যাওয়া আরে ভাইয়া আমি তো ভালো করে হাঁটতেও পারি না তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণই নেই তুমি শুধু সাঁতার কেটে দিকে চলে আসো ওয়েড অ্যাক্রস মানে হচ্ছে দুটো হাত দিয়ে যাওয়া চলে আসো অ্যান্ড টেক ইট ইফ ইউ নিড যদি তুমি এটা দরকার থাকে তোমার তুমি এটা নাও না হলে কিন্তু আমি এটা অন্য কাউকে দিয়ে দেবো দ্য টাইগার্স ওয়ার্ড সিমড ভেরি কনভিনসিং বাঘের কথাগুলো সেই প্রতীকটার কিন্তু খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো কনভিনসিং মানে হচ্ছে বিশ্বাস করার মতো মোর ওভার দ্য ট্রাভেলার ওয়াজ মাচ টেম্পটেড বাই দ্য গোল্ডেন ব্যাঙ্গল তাছাড়া ওই সোনার চুরি দেখে পথিকের কিন্তু বেশ লোভ হয়েছিল হি সোয়াম অ্যাক্রস দ্য পুল অ্যান্ড হোয়েন ইউ ওয়াজ অ্যাবাউট টু গেট টু দ্য আদার ব্যাঙ্ক হিজ লেগস গট স্টাক ইন দ্য মায়ার তো সে তো সাঁতার কেটে কেটে সেই জলাভূমি দিয়ে পুকুরের মতো জায়গাটা দিয়ে সে সাঁতার কেটে ও দিয়ে গেল অ্যান্ড হোয়েন ইউ ওয়াজ অ্যাবাউট টু গেট টু দ্য আদার ব্যাঙ্ক যেই সে অন্য তীরে যাবে হিজ লেগস গট স্টাক ইন দ্য মায়ার তার পা গুলো কাদায় গেল আটকে মায়ার মানে হচ্ছে কাদা হি শাউটেড সে চিৎকার করে বলল আমাকে সাহায্য করো দ্য টাইগার হ্যাড বিন ওয়েটিং ফর দিস মোমেন্ট আর বাঘ তো এই মুহূর্তটার জন্যই অপেক্ষা করছিল মোমেন্ট মানে হচ্ছে মুহূর্ত হি সেড বাঘটা বলল নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আরে এই তো আমি আসছি তোমাকে সাহায্য করতে সার্টেনলি মানে নিশ্চয়ই অবশ্যই হি ওয়েন্ট ইন টু দ্য ওয়াটার অ্যান্ড গ্র্যাপড দ্য হেল্পলেস ম্যান বাই দ্য নেক বাঘটা কি করলো বাঘটা জলের মধ্যে গেল তারপর সে অসহায় মানুষটার ঘাড়টাকে চেপে ধরল ঠিক আছে গ্র্যাপ করা মানে হচ্ছে জোরে চেপে ধরা দেন হি এনজয় দ্য গ্রেট ফেস্ট আফটার আ লং টাইম তারপর অনেক দিন বাদে সেই বুড়ো বাঘটা একটু ভালো মন্দ খাবার খেল সে কি করলো সে মানুষটাকে ছেড়ে দিল না সে ভাবল আমি বুঝতে পারি না যে সোনা দেখলে মানুষ এত বোকা কেন হয়ে যায় সেটা কথা আছে না অল দ্যাট গ্লিটার ইজ নট গোল্ড তোমরা তো শুনেছ চকচক করলেই সোনা হয় না আর সোনা হলেও তার জন্য যে লোভ দিতে হবে তার উপরে লোভ দিতে হবে সেটা ঠিক নয় তাই বাঘটা বললো যাই বুঝি না মানুষরা সোনা দেখে এত বোকা কেন হয়ে যায় যাই হোক ঈশ্বরকে এর জন্য অশেষ ধন্যবাদ বাঘটা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো কারণ মানুষটা যদি লোভ না করত যদি সে লোভে পড়ে সোনা চুরিটা না আনতে যেত তাহলে বাঘটা এ কিন্তু না খেয়ে থাকতে হতো তাহলে আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম মানুষটা লোভ করলো বলেই শেষ পর্যন্ত তার ক্ষতি হলো 
তার প্রাণটা চলে গেল ঠিক আছে আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে গল্পটা এরকমই অনেক গল্প আমাদের চ্যানেলে আসবে তোমরা সেগুলো শুনবে আর গল্পটা ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে শেয়ার করবে আর তার সঙ্গে সঙ্গে যদি কিছু জানার থাকে সেটা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে আর হ্যাঁ লাইক করতে ভুলবে না কিন্তু চুপি চুপি লাইক করে দেবে